Hello. Hi, good evening. Good evening. Hi, Hi how are Hello. you today? How are you today, Susan? Mm, so far, so good. Okay, that's nice. So uh, you're so good. Carla, how are you today? Fine, teacher. Fine. Okay. Yes. Patricia, what about you? How are you today? Fine. Great. Fantastic. Patricia, how are you? Fine. How are you today, Clarissa? Eric, how are you today? I'm fine. Fine. Okay. Did you check the exercise in the platform? Yes. Okay. Do you have any question about the exercises? Any question about the exercises? Any question? No questions. Okay. Um, so I suppose that you check the reading about the schedules. Did you check the reading about the schedules? Yes, no. Revisaron la lectura acerca de los horarios. Or you didn't do it. Can you hear me? Hola, si ¿sí me escuchan? Yes. Yes. Okay. So, la lectura con la que terminaba en la lección 1, section 1, decía, what's your schedule like? Okay. Can you repeat, Patricia? What's your schedule like? What's your schedule like? Okay. ¿Puede hacerle la pregunta a algún compañero? A Eric, Susana, Clarissa. What's your schedule like? Schedule like? Eh, ¿Qué quiere decir? Perdón. Ok. Vamos. Schedule, cuando nos referimos a schedule, es su agenda, su itinerario. ¿Ya? Okay. Y el like me está preguntando la descripción, que describa su rutina. What's your schedule like? Ok. Um, Creo que entonces, bueno, well, la lectura que tenían ahí en la plataforma es esta, ¿verdad? Dice, what's your schedule like? Vamos a escucharla para que ustedes escuchen la pronunciación y ahí vamos a ir leyendo. Si encuentran vocabulario nuevo, pueden preguntar, ¿ok? Ok. Ok. Page 41, exercise 11, yes. reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Justin Reed, City Tour Guide. What's your schedule like? I get up at 6.15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? 
I go for a run at 6.30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work on Fridays, Saturdays and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3.30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, so the reading finished. Do you have any question about the reading? No questions. No questions. Okay, as you can see, the reading is uh, describing people's schedule. When you mean schedule, a todos les hicieron la misma pregunta. What's your schedule like? Okay. ¿Cómo es tu itinerario? ¿Cómo es tu agenda? Y entonces ellos empiezan. My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and I take the bus to school. Y ahí se van describiendo su itinerario o agenda. Okay. What's your schedule like? Ahora sí pueden responder. What's your schedule like, Patricia? Ok. What's your schedule like? What does schedule like? Okay. If you ask my, well, I get up at seven or eight in the morning. Then I eat breakfast. Then I prepare my classes at around 12 p.m., 1 p.m. I prepare my classes. Then at 3 p.m. I exercise a little and uh, then I study something new, learn something new, I watch the news and finally I start teaching at 8. That's my schedule. What about you Patricia? What's your schedule like? Is... My Vamos class, a ver uh, vocabulario. ¿Cómo están de okay. vocabulario? Daily activities. ¿Qué pueden mencionar de sus actividades en inglés? Mm. Work, trabajo. I get work. Eh, Exercises. Exercise, de hacer ejercicio. Exercise, ok. Sí. Eh, listen music. Listen music. Uh -huh. Watch TV. Watch TV. Eh, Any other? Alguien más? Ok, I get up. At 6 a.m. every day, I take my shower, brush my teeth, brush my hair, perfect my breakfast, uh, take my, my time for lunch at 12 o'clock, and, and finish. That's okay. Tiene algo de vocabulario. That's good. Very good. Excellent job. Patricia también. Muy bien. ¿Y los demás? Um, I get up at 5 in the morning. Uh -huh. I go to work at 6 a.m. and return home for me. Okay. Very nice. Good. And the rest of you? Vamos a ver. 
Para poder hablar y que se suelten un poquito más, es muy importante el vocabulario. Creo que hay, hay, hay algo de vocabulario, sí, tienen vocabulario, eh, pero necesito saber si um, tiene que haber más participación para poder saber yo cómo, cómo ir, ¿verdad? Sí que necesitan más vocabulario. Tengo una presentación de vocabulario de, de las rutinas, actividades diarias que puede eh, servir de pronto para el tema, ¿verdad? Ahí para tomar nota o igual yo se las puedo mandar a su WhatsApp para que las, las vayan eh, practicando cuando tengan... Routines. Yeah. So you see, it's routines. Okay, things that we normally do at home. This is, what is the name of this activity? Get up. Get up. Okay, very good, get up. Get up. Get up. This one? Take a shower. Have a shower. Ok, podemos decir take a shower, como dijo la compañera, muy bien, take a shower o have a shower, es igual. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice vestirse o ponerse la ropa? I know. Get dressed. Get dressed. Uh -huh. Vestirse o ponerse la ropa decimos get dressed. Get dressed. Get dressed. Brush my hair. Comb your hair. Ok. Se puede decir brush, solo depende del objeto que utiliza. En este caso, si usted se peina con un peine, como acá, peine se dice comb, comb. Peinar mi cabello es I comb my hair. En mi caso, como yo uso peine, digo I comb my hair. Pero si yo uso un cepillo de cabello, se dice brush. I brush my hair. Ok. Very good. Now, next, what is this? Is cereal, an apple? Take my breakfast. Have. Okay, you can say take breakfast, have breakfast. It's okay. Good job. And in this? Brush my teeth. Brush my, brush my teeth. teeth. Okay, brush. Brush your teeth. Go to school. Go to school. Go home. Go home. Go home. Wash your hands. Wash your hands. Very important in these days. Wash hands. What is this activity? Take my lunch. lunch. Take my lunch or have lunch is okay. What is this activity? Sleep. Sleep. Mm. Podría ser sleep. En el caso de esta persona, como está en el sillón. Presión de que quizás es una siesta, una dormida pequeñita. Por ejemplo, en las partes. Sería Japa Break o no. No. Cuando usted toma una siesta que se duerme un ratito en la tarde o. Take a nap. Take a nap. Uh, uh -huh. Take a nap es tomar la siesta. Take a nap. Do you do homework? Mm -hmm. 
¿Cómo diríamos alimentar? Alimentar al perro. Feed. Feed the dog. Feed the dog. Eh, pasear o sacar a caminar al perro. Walk the dog. Hang out with friends. Hang out with friends. Es cuando usted sale, va a pasar tiempo con sus amigos, amigas. Hang out with friends. Serve. Serve the web. Uh, surf the net es cuando usted navega en internet. Surf the web o surf the net. Play video games. Play video games. Play the video games. Have a dinner. Have, Have a dinner. Have dinner. Excellent. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Go to bed. Go to bed. Ya es cuando se va a la cama a dormir. Okay. That's basically it's a vocabulary for you to talk about your schedule. I I have a question. I can say go to sleep. Sí, se puede. Okay. Go to bed, Thank go you. to sleep. Mm -hmm. That's okay. okay. Thank you. You're welcome. Any other question? Okay, ayer vimos un poco yes, no questions, ¿verdad? Eso fue lo que vimos ayer, yes, no questions. Yes. Okay, now, yes. the other part is WH questions. WH questions usually start with the WH word. What are the WH word? What WH words do you know? WH words? What, when? What, when, how? Uh -huh. Why? Where, why, uh huh. What? Who? Where? Who's? Who's? Which? We can. Okay. So you already know some WH words. And this is part of the content that we have in the platform. Yesterday we were studying just the. Estuvimos estudiando las yes no questions, verdad? Okay. Another yes. part is the WH. Las WH básicamente mm -hmm. tienen la misma estructura. Vamos a ver cómo se nos explica en el video. Okay, that's the video from the platform that you... Hi everyone, you in this have... class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does. 
are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay, well, that's the video about the yes no question and WH questions. Eso es lo que tienen en la plataforma. Tienen las yes no question que estuvimos est estudiando la estructura ayer, ¿verdad? Yes no question hicieron un muy buen trabajo. Y luego las WH questions. Lo que quisiera saber es si han comprendido esta lección. O quiero que me digan si sienten que está difícil, si quieren que practiquemos más, o qué creen que necesitan en esta lección.
Este, es el... Yo no, como que no hay una diferencia entre las dos, de la W question con la, con la, ¿cuál sería la diferencia? Ok, vamos a ver la diferencia es, son dos tipos de preguntas, ¿verdad? Una se le llaman yes no question. Eh, lo vamos a explicar. ¿Ven la pantallita blanca? Yes. yes. Ok. Um, vamos a ver la, lo que son las um, yes no question. Son las que practicamos ayer. Dijimos que esa es la estructura es el auxiliar, do o das. ¿De qué va a depender? Del sujeto. Del sujeto. O la persona de la que vamos a preguntar, ¿verdad? Subject. Y luego del sujeto dijimos que vamos a escribir un... Verbo. Al verbo en forma simple, ¿verdad? Sin agregarle nada. Probablemente pongamos un complemento. Uh, complemento. Y al final vamos a poner un signo de pregunta. Estas solo pueden ser, se le llaman yes, no question y también, um, bueno, yes, no question o... Respuestas cortas podrían ser. Answer questions, ajá, porque la pregunta puede ser resuelta con un yes o con un no. La estructura va así. Uh, por ejemplo, si yo le quiero preguntar, um, quiero saber si su hermana, quiero saber, y, y yo le pregunto, ¿tu hermana se levanta temprano? ¿Cómo formularía esa pregunta? Quiero saber, ¿tu hermana se levanta temprano? Do you? Voy a escribir, si yo quiero saber acerca de tu hermana, Das. Das. das, 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 porque tu hermana es ella, es tercera persona singular. Después del das, pongo el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Your sister, ella, tu hermana, ajá, your sister. Y el verbo dijimos, get up, get up, get up early, get up early. Does your sister get up early? Usted me puede contestar con un sí o con un no. Si me contesta sí, dijimos ayer, yes, she, she does, excelente. Y si fuera no, no, she doesn't. Excelente, no, she doesn't. Excelente, excelente, no, she doesn't. Ahora, la diferencia es... Les voy a copiar la estructura porque es básicamente la misma. Solo hay una diferencia en la estructura. Es que antes, si ven acá antes, voy a escribir una WH word. Ok, voy a escribir una WH word antes del auxiliar. Y estas, la diferencia es que no las puedo responder con un sí o con un no. Tengo que dar información. Por ejemplo, veamos. Quiero, aquí solo le pregunto, ¿tu hermana se levanta temprano? Yes, no. Does your sister get up early? Ahora yo quiero saber a qué hora se levanta tu hermana. Entonces, ¿cuál sería la WH word? What. What time, time. sería la frase, ¿verdad? ¿A qué hora? Ajá, y esa es la WH. What time does your sister get up? Excelente. Does your sister get up? What time does your sister get up? Si se fijan, hemos seguido la estructura. WH es esto. What time? El auxiliar, does. El sujeto, your sister. El verbo get up. Si la pregunta es, what time does your sister get up? No puedo responder sí o no. Tengo que dar la información. Ella uh, se levanta. She gets up. 
Figure. Figure so at uh, 8 a.m. Ella se levanta a las 8 de la mañana. At 8 a.m. She gets up at 8 a.m. Esa es la diferencia. Yes, no questions. Esta es la estructura y la respuesta puede ser corta. Yes or no. WH o information questions. Estas se conocen como WH questions o también information questions. Porque tenemos que dar información. ¿Quedó, quedó más bien ilustrado el tema? Yes. Yes. Ok, excelente. Ahora, ¿qué más? Uh, si ya vieron los demás contenidos, ¿sienten que hay que hacer algo más? ¿Qué es lo que ya resolvimos? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Estructura y la forma de responder, ¿verdad? La estructura es un poco diferente y también en unas podemos contestar un sí o un no, una respuesta corta, pero en las otras hay que dar información. ¿Qué otro, algo más que quieran saber o que sientan que, que les cuesta con este tema? Creo que estamos bien. Estamos bien. ¿No questions? No. No. Ok. No. Vamos a ver las eh, WH words. Mencionaron algunas WH words, ¿verdad? Me mencionaron what. ¿Qué otras me mencionaron? Where. Where. Why. Why. When. Why. Where. When. Where. Uh -huh. How. When. Ok. Where. What. How. All right. Ajá. Uh -huh. Ok, I have an activity for you. Les tengo una actividad. Ok, very nice. Les tengo una actividad. A ver cómo nos va con esto de las WH Word. Vamos a, uh, supongo que tienen el cuaderno cerca, ¿verdad? Yes. Tienen que anotar. Ok, hay un, uh, dice quiz. Estos son actividades para reforzar, ¿verdad? Los contenidos de la plataforma. No es que les voy a poner nota. Su nota es los ejercicios que hacen en la plataforma. Sin embargo, como les repito, esto es para ejercitarnos, para desarrollo de, de los temas y para que ustedes lo vayan comprendiendo mejor. Y también me sirve a mí para saber cómo andan, ¿verdad? Si andan bien, si necesitamos reforzar, etc. Aquí hay un, dice quiz, ¿verdad? Vamos a tratar de resolverlo haciendo en el cuaderno. Solo van a copiar para que no copien todo porque entonces nos vamos a tardar un mundo. Solo van a ver. Dice, complete 16 sentences. Vamos a completar las 16. Con WH questions. Vamos a completar. Aquí donde están los tres puntitos, pueden ver, falta algo. Falta la WH word, falta la palabra WH. Tengo tres opciones. Lo que voy a hacer en el cuaderno, voy a escribir número uno, que es la pregunta, la primera pregunta. Y tengo que ver cuál de estas tres es la respuesta. Aquí dice, do you live? Y le responde, I live in Mexico City. ¿Cuál de estas dos, tres serán las respuestas? Well, well, well. Entonces, como yo creo que es where en mi cuaderno, voy a escribir número uno, B. Uno, B. One, B. Uh -huh. Y así yo lo voy a ir bajando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y después lo voy a volver a subir para que vayan viendo la T más. Nueve, diez, once, doce. ¿Ok? Ok. Ok. Let's start.
finish first part. First part until five. Okay. Finish. Everybody finished? No. No. Can I give you one more minute? Finish everybody. Okay, let's continue. Number nine is here. El rojo agarra con una encendida la oreja como que tuviera aquí. Yo lo, lo limpié y en una noche deja de pero no tiene nada. Bueno, bueno. Bueno, la cola agarra así. Es el calor. Sí. Sí. Como el calor. Sí, ya lo revisaba. Sí. A tomar. 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 A Okay, good. Everybody finish? I'll give you one more minute. Finish. 
Spanish. Great. Everybody finished? Yes. Yes. Okay, yes. perfect. We are going to check the answers. You check the answers. I'm going to play the video and you will listen to the answers and you can check, check your answers. Question number one. Where do you live? I live in Mexico City. Question number two. How does Michael get to work? He drives to work. Question number three. How old are you? I'm 23. Question number four. What is that? It's a butterfly. Question number five. Where is my cell phone? I think I saw it on the table. Question number six. What do cows eat? They eat grass. Question number seven. Who is your best friend? Sophia is my best friend. Question number eight. eight. When do you usually get up? I usually get up at six o'clock. Number nine. What is your name? My name is Stuart. Question number 10. Why are you at home today? I feel sick. Question number 11. What day is it? It's Monday. Question number 12. When can I start work? You can start now. Question number 13. What time is it? It's 10 o'clock. Question number 14. Why are you late? My car is broken down. Question number 15. Where are your bags? They're over there. Question number 16. How are you today? I'm fine, thanks. Okay, now that you have checked your answers, we can um, see how was your Evaluation gone, right? Ahora pueden chequear cuántas buenas tuvieron. 
Nine. Nine good answers. Nine. Okay. Hola. Okay. If you get sixteen good, si tienen dieciséis buenas, es un diez. Quince buenas, es un nueve punto cuatro. Catorce buenas, ocho punto ocho. Trece buenas, ocho punto uno. Doce, siete punto cinco. Y ahí va. ¿Cómo les fue a los demás? ¿Hubo confusión? ¿Tienen alguna pregunta? No question. No questions. Ok, veo que a alguien le fue muy bien con un 9.4. ¿Y los demás? Ah, está bien, 15 de 16. Ajá. Uh -huh. Ok, good job. En la plataforma se les invita después de, hay una parte que se llama discussion forums. Ok. En los discussion forums ustedes pueden practicar un poco más, como hacer, por ejemplo, eh, preguntas adicionales. Ahora que ya sabemos cómo se hacen o cómo funcionan las yes no questions, las WH questions, ustedes pueden hacer un par de ejercicios en casa y los pueden escribir en la parte de los discussion forum para que podamos ver cómo lo están haciendo. Si eh, pueden hacer estas dos partes ahí abajo del video que les proyecté, que ese es el ejercicio 2.9 de la sección 1. ¿Verdad? Luego ya vieron lo que son eh, la rutina y todo. Ya pueden este, desarrollar esos ejercicios también. Tendrían que completar toda la sección 1. Si tienen algún problema con los ejercicios, escriban al WhatsApp. Si no lo quieren escribir al grupo, pueden escribirme a mí personalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No question. No. Okay. Entonces, Ana, no so, en estos días que empiecen a completar sus ejercicios, pueden escribir al grupo si tienen algún problema o me pueden escribir a mí directamente para poder ayudarles con los ejercicios. Si hay algo que no, no hayan comprendido bien hasta acá. Y con eso termina la sección 1. Luego va el siguiente tema que vamos a empezar con vocabulario, partes de la casa. Esto es bien importante, part of the house. Lo que tienen en la plataforma y pueden ir ampliando su, su vocabulario también. Lo que van a ver ahí será, ay, necesito mover esto para que puedan ver. Ok, parts of the house is vocabulary. Esto es bien básico, el vocabulario de la casa. O, sin embargo, pueden este, estudiarlo y decir si encuentran eh, palabras nuevas o algo que no esté claro el significado. Vamos a escucharlo y luego me dicen si hay alguna palabra nueva o algo que no, un concepto ahí que no esté muy claro. Unit 7. Does it have a view? Page 44, exercise 1. Snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, 
a bathroom, and a closet. Okay. Questions about vocabulary? El donde dice laundry do, laundry room. ¿A qué se refiere ese? El laundry room es el cuarto de lavado. ¿Dónde está la lavadora? El lavadero, donde tender la ropa, el detergente, eso es laundry room, el cuarto de lavado. ¿Y el que dice stairs? Stairs son las gradas, las, es, las gradas, las escaleras, stairs. ¿Y es, eh, hall sería como pasillo? Hall, ajá, sí, hall es pasillo, hall. Ok. Any other question about the vocabulary? Uh, dining room. Uh, dining room is el comedor. Dining room. Mm -hmm. Dining room. Mm -hmm. Okay, what you can do with this vocabulary is to practice. Lo que pueden hacer con este eh, vocabulario. Pueden hacer en su cuaderno oraciones describiendo. Uh, lo que tiene su casa o vamos a borrar acá ok como ya vimos un poco del presente simple estos son oraciones afirmativas como dirían mi casa tiene mi casa tiene un garage my house my house how Um, My house have a garage. Ok. El verbo tener, ok, pero como estoy hablando de la casa, okay. has, 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 has a garage. My house has a garage. Un comedor. A dining room. A dining room. Una cocina. Kitchen. A living room. A bathroom. A bathroom. A bedroom. One bedroom, two bedroom, three bedrooms. Bedroom. Ok, two bedrooms. Two bedrooms. Y así pueden uh, uh, ir haciendo oraciones. Por ejemplo, si yo quiero decir que no tiene, puedo decir it doesn't have o puedo decir my, my house. Hasn't. Aquí hacer una oración negativa. Doesn't have a yard. Por ejemplo, o a garage. Puedo hacer también oraciones negativas. Solo recordemos que cuando estoy haciendo oraciones afirmativas, si es tercera persona o cosas en singular, voy a cambiar el verbo. Le voy a poner S, S y si es irregular como have, lo traslado a has. En oraciones negativas, vamos a usar el auxiliar de negativa y el verbo no va a cambiar. Uh -huh. okay. Pueden hacer oraciones en su cuaderno para que vayan practicando eh, esa información. Uh, yo creo que la mayoría de casas acá no son tan grandes como para tener un pasillo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Podemos poner my house doesn't, my house doesn't have a, ¿cómo decíamos pasillo? ¿Se recuerdan? Hall. Hall. Ok, a hall. Excellent. My house doesn't have a hall. Y mientras ustedes practican, eh, van a ir memorizando vocabulario nuevo. Y, y es lo ideal que, por ejemplo, ahora ustedes aprendieron que hall es una palabra nueva que la mayoría no sabíamos. Entonces hagan oraciones utilizando esa palabra nueva. Por ejemplo, bedroom, creo que eso, la mayoría de personas sabemos que es bedroom, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo para practicar, pero también podemos 
enfocarnos en las palabras nuevas, como hall. Había una por ahí, lobby. Garden. Garden, yard, ajá. Uh -huh. Así que entre más oraciones ustedes pueden hacer, entre más práctica es mejor para ustedes. Pueden hacerlo en el cuaderno, en el discussion forum. Y importante siempre ir al día con los ejercicios de la plataforma. Ya este es el primer ejercicio de la sección 2, vocabulario, parte de la casa. Entonces, lo ideal es ya completar, tener completa toda la unidad, la sección 1, y ya empezamos a trabajar la sección 2. Igual si tienen algún tema que me, me pueden decir, mire, yo siento que aquí no le hallo mucho o nos falta práctica en esto. Y podemos, para eso es esta clase. No tengan miedo a preguntar o participar porque eso sirve mucho. A mí me sirve porque ahorita yo me puedo ir solo con lo de la plataforma. Pero también me gustaría saber si ustedes están aprendiendo. Saber qué es lo que quieren o qué necesitan, si quieren más ejercicios o me digan, no entendí ese tema, entonces yo lo vuelvo a explicar con todo gusto. ¿Okay? Así que no tengan miedo de decirme, mire, teacher, yo no, no, no entiendo. Así como ahora, ¿verdad? Aclaramos la diferencia de las preguntas, la estructura y todo, que para eso es esta clase. Así que vamos a aprovechar, ¿ok? And we're okay. going to stop here. Vamos a llegar hasta acá. Uh, tomorrow no classes. No classes on Friday. Remember, classes are Monday, Tuesday, Wednesday, and Tuesday. Then no more classes until Monday. Okay? Okay. Okay, so see you on Monday. Take care. Stay at home. Wash your hands frequently. And take care. See you on Monday. Thank you. Okay, bye bye. Good night, teacher. Good night. Take care. Sleep Good well. Night. Good night. Good night. Good night. Good night.